se llevó a cabo la audiencia de solicitud de medidas cautelares en contra de los organizadores de la Feria Jesús del Gran Poder por una presunta violación de los derechos de los niños y adolescentes. Luego de escuchar a las partes, la jueza ha dictado una medida cautelar, donde habrá vigilancia policial y de la Junta Cantonal de la Protección para que se evite la violación de los derechos de niños y adolescentes. El día de ahora se llevó a efecto la audiencia dentro del proceso constitucional de solicitud de medidas cautelares en contra de la Feria eh, Taurina Jesús del Gran Poder que se va a llevar a efecto en la hacienda de Tarbillo por una presunta eh, violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una vez que las partes han intervenido, tanto accionante como accionado, además de terceros y de instituciones que creí conveniente en base a mi facultad jurisdiccional y de las facultades que me otorga la Ley de Orgánica de Control Constitucional, invité a otras instituciones para de manera eh, tratar de concentrar todo tipo de situaciones y resolverlo de una sola manera. Se ha escuchado a las partes, se dictó una medida cautelar en el sentido de que durante la celebración o el, el, el funcionamiento de la Plaza de Toros que está para la Feria Jesús del Gran Poder, va a haber vigilancia policial y vigilancia de los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos a fin de que se, no se, se violen de ninguna manera los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial de los que se encuentran colindante con la Escuela Manuel Antonio Borrero, aclarando que el, el funcionamiento de la plaza y de los demás están vinculados con ella en lo que se refiere al uso de medidas de, ampli de medios de amplificación o cualquier otro tipo de contaminación visual auditiva está autorizado a partir de la 1 y 30 en que los niños salen ya eh, 2 y 40 exactamente los niños salen pero se establece como 1 y 30 el lazo necesario para que los niños sean ya conducidos a sus hogares Eso es el dictamen general de pues eso será que tendrá que acatarlo completamente el organizador. Debe acatarlo completamente el organizador, porque en caso de incumplimiento de medida, puedo tomar otro tipo de medida cautelar que está establecido en la misma ley, que puede llegar hasta la suspensión, pero dependiendo con los méritos del proceso y con lo actuado por las partes. Esto pese a tener todas las autorizaciones, todos los permisos, inclusive teniendo de la intendencia ya. Esto es independiente a los permisos, no se está ventilando nada sobre los permisos que hayan otorgado o no las autoridades competentes. Se está hablando de una presunta o una posible violación de derechos de constitucionales y en este caso de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que tienen un interés, un interés superior y son principios de supremacía constitucional y en base de los convenios internacionales también. Es decir, no estoy averiguando sobre los permisos que tengan o no, sino que con las actividades que aquí o en ese momento se desarrollen puedan contravenir o vulnerar derechos, se está eh, previniendo que violen estos derechos de cualquier forma y que se desarrollen las dos actividades de una manera independiente sin ningún tipo de alteración ni vinculación y peor aún vulneración de derechos. Esa es nuestra calidad, en calidad de jueces garantistas, el velar por los derechos de todas las personas. Existen los derechos por una parte de las personas que organizaron, de los derechos económicos, los derechos de la comunidad que se ha organizado y otro tipo de derechos también, en lo que se refiere a los gustos, a la libertad, a la libre asociación, pero también existen los derechos de las niñas. Entonces las medidas cautelares se han dictado en base de la protección de los derechos de los niños, pero también la protección y ponderación en lo que se refiere al derecho a la libertad de trabajo. Esta responsabilidad está también a cargo del COPINAM, ¿no? Según lo que no. La responsabilidad está a cargo, he delegado en mis facultades a los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos a fin de que verifiquen el cumplimiento de la medida cautelar de vigilancia policial y la instalación de una serie de barreras físicas que ordenen el acto. La Junta son quienes tienen que vigilar el cumplimiento de estas medidas. En caso de incumplimiento, la Junta inmediatamente tomará procedimiento y se tomarán las acciones 